அஸ்லாமு வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான ரெசிபி அதாவது சால்மன் ஃபிஷ் கிரேவி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரே மாதிரி எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு செஞ்சு போர் அடித்து போயிருக்கோம் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாம் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்படிப்பட்ட சுவையான இந்த கிரேவியை ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி சிம்பிளாக ரொம்ப டேஸ்டியாக ஈஸியாக செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே போய் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் சால்மன் மீன் வந்து நல்லா வந்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து மேரினேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாய் தூளும் உப்பும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி இதை நல்லா மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் கூடாயிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மீன் துண்டுகளை ஒன்று ஒன்றா நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மீன் துண்டுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதனால் திருப்பி போட்டாச்சு இப்போ அடுத்த பக்கம் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்த பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரை பண்ண நம்ம இந்த மீன் துண்டுகளை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்காக மீன் ஃப்ரை பண்ண பேனையே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த மீன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயிலேயே நம்ம வந்து இது கிரேவி செய்யும் போது நல்லா அது ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து குறக்குறப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் அதை நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா வந்து பொன்னிற மாற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு பல்லு பூண்டை நான் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் சேர்த்து அதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பூண்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நான் மூணு பெரிய தக்காளியை வந்து நான் மிக்சியில் அடித்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பெரிய தக்காளியாக இருக்கிறனால நான் மூணு எடுத்துக்கிட்டேன் மீ மீடியம் சைஸாக சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நாலு தக்காளி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் சேர்க்கறதுனால இது ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த தக்காளி மசாலா இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வே கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பச்சை வாசனையெல்லாம் போயாச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மீன் துண்டுகளை ஒன்று ஒன்றா நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் மீன் துண்டுகள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது உடையாத மாதிரி லைட்டாக வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு திக்கான தேங்காய் பால் ஒரு கப் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் பால் தான் இந்த கிரேவிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடியது இதை சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்கிறதுனால இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் வா மணக்க மணக்க ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சால்மன் ஃபிஷ் கிரேவி கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை அப்புறம் சாதம் எல்லாத்தோடையும் பார்த்திங்கன்னா செம்மையான காம்பினேஷன் இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட என் வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சென்னை மாத சமையல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப